哈喽，大家好，我是麒麟。上期说到太极拳和义勇决战，上弦之三一无作，最终一无作找回了曾经身为人类的记忆，放弃了再生，结束了他这漫长的一生。而太极拳和义勇经过了这惨烈的一战后，也历劫晕了过去。那么接下来又会发生什么故事呢？废话不多说，进入我们的解说时刻。迷糊中，太阳之狼似乎闻到了一股烧焦的气味，他猛然醒来，着火了，结果却只看到了先一步醒来的义勇对着个火堆，正熏烤着日轮刀。原来是先一步醒来的义勇用灼烧的方法将两人的伤口止住了血，并告诉太阳之狼，这场战斗才刚刚开始，他们接下来除了要消灭五彩，可能还要对上上弦之一和上弦之二。太阳之狼刚硬核下来，一只传信的乌鸦便通告着人、夜鹰、一只柱和三人之力歼灭了上弦之二。在得知一只柱和夜鹰都平安后，太阳之狼也松了口气，这下离歼灭。灭无惨越来越近了，他一定不会辜负了人的牺牲。而与此同时，无限城深处，密离和小八内正对上新任上弦之四民女。这座无限城便是他在掌控。尽管攻击性不强，但他那随意改变地形的能力，令两人一时间也拿他没办法。仅凭这民女一人，就牵制住了两名柱。而在另一边，岩柱行明和侠柱武一郎在乌鸦的带领下，离无惨越来越近。可就在这时，此地地形突变，这高速突出来的墙壁就要带着武一郎直接撞向另一边的墙壁。他急忙。冲行明呐喊着：“不要管我，请继续前进吧！”随着一声巨响，吴一郎在墙壁合拢之间惊险地打破了下方的地板，掉到了另一个地方。还没来得及看清周围的环境，就已经碰到了敌人。来了吗，猎鬼者？你的身上似乎有一种十分令人怀念的气息。吴一郎额头上瞬间冷汗直流，因为从他的眼睛里，他看到了眼前这位便是十二鬼月里最为凶险的上弦之一黑死木。此人的气势完全不是其他上弦能比的，他的实力深不可测，就这么站立着都显得稳如泰山，不怒而自威。并且他手里竟然拿着一柄刀，难不成这个男人曾经也是一名猎鬼者？而此刻黑死木也在观察着眼前的这个小鬼。嗯，果然如此吗？他的周身散发着一股恐怖的气息，吴一郎握刀的手都控制不住在颤抖，这是身体本能的拒绝和此人战斗。你叫什么名字？石头吴一郎。原来如此，看来纪国之名已经失传了。纪国？那又是谁？没办法，毕竟过去了几百年，那是我身为人类时所用的名字。纪国炎盛，而你则是我们纪国家子女的后裔，也就是说。我是你的祖先。吴一郎整个人都愣住了，他不敢相信自己竟然会是上弦之一的后代，这怎么可能？不行，冷静，一定不能慌张。下一个，吴一郎果然稳住了心态。嗯，短暂的慌乱之后，很快就平静了下来，心理素质也不错。话音刚落，吴一郎眨眼间就杀到了金钱，侠系二之星八重侠，战绩也相当不错。原来是侠嘛。并不坏。五之行，霞云之海。伴随着一阵迷雾，吴一郎再次向他发起了攻击，但黑死木依旧毫发无伤。吴一郎年纪轻轻就练成了如此精湛的战绩，真不愧是我族的后裔。即便血脉已经稀疏，但我的细胞仍然留存在你的体内。你这是在侮辱我吗？话音刚落，如同霞云般的斑纹再一次出现在他的脸上。就算我是你的后代，已经过去几百年，那我的体内肯定早就连你的半点血液和细胞都没有了。斑纹，原来如此，已经出现了吗？侠系七之行，龙吴一郎用来斩杀上弦之舞的招式再一次使出，看着他的身影消散在龙雾中，黑死木再一次赞扬道：“这是曾经的侠系使用者从未展示过的招式。”吴一郎的刀悄然出现在他的眼前，就要一刀将他斩首，可一瞬间，黑死木的身影便消失在原地，下一刻就出现在另一边。他明白了，这流畅而特殊的战绩应该是他自创出来的，如果不以战绩应战。便太过无理了。月之呼吸，一之行，暗月消之功。仅仅一招就直接砍到了吴一郎的左手，这一刻吴一郎才明白，此人竟然是使用的月之呼吸，其攻击速度完全和他不在一个次元。但管不了那么多，他用牙勒住了袖子，以此延缓流血的速度，毅然决然的再次杀向了黑死木。侠系斜流斩，可这一刀刚挥出，竟然就被黑死木徒手给改变了方向，并反手刺进了他的胸口，将其钉在柱子上。我的后裔啊，你也化为鬼，为那位大人所用吧。看着这般模样的吴一郎，黑死木还在不停地劝导他，让他变成鬼，并帮他止住了血。要是失血而死，那属于你的人生就仅此而已了。就在两人交谈间，玄弥不知何时已经躲在了一旁，目睹了这一幕的他，抬手就是一枪，想救下吴一郎。你想必
也是这样认为的吧。可谁知黑死木竟然一瞬间就出现在他的背后，随手一击就打断了玄秘的左手。这一幕看得无疑了心急如焚，可奈何一时半会儿拔不出刀来。下一刻，黑死木又是一击，将玄秘另一只手也打断了。玄秘无力地倒了下去，而黑死木并不打算就此结束，再一枪直接将玄秘拦腰斩断。看着即便被砍成两半的玄秘竟然还没有死去，黑死木这才知道原来此人是弑鬼者。我无论如何都不能放过你这样的泥鬼之人。说完，他便要拔刀将玄秘斩首，可就在月斩落下的一瞬间。风系四之星升天杀尘蓝，封住十米终于赶到了，替玄秘挡下了这致命一击。哼，风之主吧，你说对了，老子就是那股会领断你脖子的狂风。看着挡在身前的大哥，玄秘一时也不知道该说些什么，倒是十米先开口了。哎，我算是拿你这弟弟没辙了。你究竟明不明白我为什么不惜杀死了妈妈，也要保护你小子呀？听到这话，玄秘一愣，他突然想起了之前泰展和哥哥真志后告诉他的，石弥确实因为你加入鬼杀队而非常生气，但他的身上却没有散发出任何憎恨的气味，所以你完全没有必要害怕他。石弥先生他呀，现在也仍然很喜欢玄弥你这个弟弟哦。你这个臭小子，就该老老实实成家立业。既然妈妈和弟弟们早早离去，你就更应该如此来慰藉他们的在天之灵。而我这个做哥哥的，绝不会让那些鬼接近你半步。听到这里，玄弥才恍然流下眼泪。原来哥哥一直都是为了保护他。而此刻站在对面的黑子木也感受到了一丝熟悉，嘴里喃喃道：“兄弟两人都是猎鬼者吗？哼，真是令人怀念啊！”话音刚落，石弥就已经怒气冲天，向他嘶吼道：“居然敢伤我弟弟！”准备受死吧！说罢，便拔刀冲了上去。黑子木同样也横刀迎了上去，只见石弥却突然俯身滑行，躲过了这一击，并顺势进行了下盘攻击。而黑子木也没有坐以待毙，一跃跳到了空中。风系一之星陈旋风，一股爆裂的旋风呼啸而出。眼神过后，只见两人持刀对峙。石弥这才看清，原来此人的刀竟然如此恶心，其刀身上布满了眼睛。月之呼吸，五之行，月破灾窝，一股夹杂着月横的多重斩击将石弥击退。可他刚一落地，还没站住脚，黑死木又一刀斩了过来。风系三之星烟霞风树，两人都以战绩进行了一轮对拼。黑死木暗自赞叹，真不错，无论身体还是战绩都处于巅峰状态。而石弥则更为惊叹，此人每次斩击的周围都伴随着众多的细小利刃，而且毫无规则，长短不一，难怪吴一郎会被其所伤。另外，其速度更是十分惊人。更为可恨的是，此人竟然还在使用呼吸法，进一步提升自己的速度和攻击。石弥一笑，这太有意思了。你这只鬼，值得一杀！风系二之星，力爪驱邪风，这一击化作四道爪形锋刃，斩向黑子木。他横刀一挡，却发现这些利刃竟要将他的刀身都要斩断了。他立马挥出一击，将锋刃化解。可就在下一刻，石弥就已经杀到了他的头顶，一刀劈下。就在两人僵持不下的时候，一把利刃悄然从下方刺出，就要一击刺穿他的脑袋。可谁知道黑子木仰头躲了过去，原来这是石弥用脚给挥出的刀，也正是玄弥的刀。黑子木一击拉开了距离，下一刻两人又杀向了对方，场面上瞬间被月恒和风刃笼罩，两人的速度越来越快。黑子木感叹道：“这个风柱竟然还能跟上他的战绩，真是令人佩服。”但实际上石弥一边已经快到极限了。这般猛烈的攻击，他连眼睛都不敢眨一下。只要稍有一丝偏差，他就会瞬间毙命。一旁的吴一郎和玄弥也很着急，但奈何此刻两人都没有战斗力，只能看着石弥孤身奋战。可就在这时，月之呼吸，六之行，长夜孤月无间。这一招，石弥终究还是没能全部挡住。只见他浑身上下都像是要被切开了一般。黑死木还在提醒他不要乱动，否则内脏会从伤口溢出来。但话音刚落，他却感受到了眼前这人脉搏变得越来越快。此刻的石弥竟然笑了，用雾天了对付猫，用吸血。对付鬼，他一刀便冲黑死木斩去。而此刻的黑死木果然有些脚步不稳，他猜对了，看来他的吸血对上血鬼也有效果。在那一天遭遇了变成鬼的妈妈后，他便察觉到了他血液的特别之处。在他负伤后，妈妈的行动立刻就迟缓了下来，所以他才能杀死妈妈。在那之后，他的世界就变得支离破碎。对于鬼杀队还一无所知的他，便开始了带着成堆的力气，生擒恶鬼，用阳光杀死他们。他能活到现在，也多亏了他那能令鬼迷醉的特殊血液。后来，他碰到了正追杀恶鬼的一名鬼杀队成员匡靖，在他的指引下，他才成为了一名真正的猎鬼人。但后来，在与夏千之一的战斗中，匡靖不幸身亡，而他却成为了主。
，十名的行动丝毫没有因为身负重伤而减弱。要是换成其他人，早就没了斗志，而他却强行靠自己的力量止住了出血。这视死如归的模样令黑死木感到越发有趣了，再加上这吸血所带来的微醺感，令他也感受到了这久违的痛快。这用力挥出的日轮刀，竟然被他用脚给踩住了。眼看着下一道就要彻底结束了他，哼，别人在拼死拼活，这家伙倒是一脸微笑，真是令人生气，只会坐在厅堂里指点江山。我说产妇傅大人，你这小日子过得还真爽啊！这番话是他在当上柱所参加的第一次会议的时候说过的。那时候其他柱都因为他的说辞很生气，但主公却毫不在意，并依旧笑着听他抱怨着难听的话。那个时候的他眼里，鬼杀队所有人都是产屋夫的弃子罢了。最后主公却只说了一句“对不起”，他愣住了。主公接着说道：“他也尝试过挥刀，也想过和大家一样成为剑士。”但奈何身子太弱了。他告诉石明，如果说队员都是弃子的话，那他自己同样也是一颗弃子。就算身亡，也不会对组织造成任何影响。能够代替他的人早已经准备好了。在那一刻，主公的眼神让他想起了妈妈那份对待自己孩子般的慈爱。接着，主公将一封信交给了他，告诉他这是匡靖留给他的。他这才知道，原来就连他都记不起一起并肩战斗而死去的队员们的名字，但主公却记得所有牺牲的队员们的名字和生平。匡靖在信里告诉他，早已经将他看作自己的弟弟，期盼着能有一天自己所珍视的人能面带微笑，生命再也不会被那些蛮横不讲理的东西所威胁。就算那天到来时，自己已经不在他们身边，也仍然希望他们可以好好活下去。一把火枪挡住了这一刀，原来他早已经将玄弥的火枪带在了身上。可谁知道这一枪还是被黑子木挡了下来，并瞬间使出了战绩：月之呼吸、三指星、眼疾月、消。这强横的一招落下，可身前却空无一人。在途径人间所有恶鬼之前，我们鬼杀队必将永世不灭。岩柱行明在这关键时刻终于赶到了，那么接下来将会是岩柱和风柱并肩决战上仙之一黑死木，他们究竟能否战胜这十二鬼月中最凶之鬼呢？那么到这里黑死木篇上就基本结束了，下篇将是更加精彩的对决。喜欢本期视频的别忘了关注和订阅哦。另外在这些地方也能看到麒麟的视频。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。